హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అతి మీ డిబ్బే ప్రశ్న ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్లో పార్ట్ టూ చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ నేను చెప్పానండి అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడనట్టయితే వీళ్ళు చూసేయండి అలాగే డిగ్రీ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అన్నీ చేశాను నేను అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెళ్ళి చూడండి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ సెకండ్ టాపిక్ ఇన్ క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్లీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ చెప్పానండి వాట్ వాజ్ ద డే ఆఫ్ ది వీక్ ఆన్ ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ కాదు టూ థౌసండ్ టూ వేస్ట్ చేశాను బట్ అది కొంచెం మోడల్ వేరేగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ థర్టీన్ పెట్టి అప్పుడు నేను ప్రాబ్లం ఎలా చేశాను బట్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ టూ వేసి అసలు ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఎందుకని డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నానంటే ఇప్పుడు ఏ ఏ డే ఐ మీన్ ఏ ఇయర్ ఇట్లా ఏ డేట్ ఇచ్చినా సరే అది ఏ డేనో కనిపెట్టాలి దట్ మీన్స్ మండేనా చూస్డేనా సో అట్లా ఏ డే వచ్చిందో కనిపెట్టాలి దానికి మనం ఒక ప్రాసెస్ రాయాలి ఏంటి ఫస్ట్ వన్ గివెన్ డేట్ గివెన్ డేట్ ఎంత అండి ఇందులో ఫోర్ గివెన్ మంత్ కోడ్ మంత్ కోడ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏంటంటే మంత్కి ఏ మంత్కి ఏ కోడ్ వస్తుందో చెప్పాను ఒకసారి చూడనట్లయితే మళ్ళీ చూపిస్తాం చూడండి యాక్చువల్గా ఏ మంత్ జూన్ జూన్ మంత్కి కోడ్ ఏంటి ఫోర్ సో గివెన్ మంత్ కోడ్ ఓకేనా జూన్కి ఫోర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఇన్ గివెన్ ఇయర్ ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనమాట గివెన్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి ప్రీవియస్ వీడియోలో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అంటే ఈ టూ డిజిట్స్ వేసుకుంటాం సో ఇక్కడ కూడా అంతే నెక్స్ట్ ప్రా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ టూ డిజిట్స్ సారీ వంకర్గా వస్తున్నట్టు లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే లాస్ట్ టూ డిజిట్ని ఫోర్త్తో డివైడ్ చేయమన్నాడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్లో ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ అనేది ఫోర్ కన్నా తక్కువ ఉంటే దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ టేబుల్లో వన్ ఫోర్ జా ఫోర్ అంటే ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి అంటే ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ వచ్చి వాల్యూస్ ఏంటి ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఇట్లా వస్తాయి కదా సో వాట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నా పర్లేదు ఏమున్నా పర్లేదు బట్ ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి రైట్ ఫోర్ ఉండొచ్చు లేదా ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఈ ఇనిషియల్ వాల్యూలో అంటే అయితే జీరో ఫోర్ ఉండాలి లేకపోతే జీరో ఫైవ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే జీరో ఫోర్ కన్నా ఇక్కడ ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు కానీ జీరో త్రీ జీరో టూ జీరో వన్ ఇట్లాంటి వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అనేది ఎట్లా వేస్తామంటే రెండు జీరోస్ పెట్టుకోవాలి దట్ మీన్స్ జీరో అనేది దాని వాల్యూ కింద తీసుకోవాలి ఎందుకో చెప్తాను చూడండి ఫోర్తో జీరో టూని డివైడ్ చేస్తే మనకి పాయింట్ వాల్యూస్ వస్తాయి రైట్ సో అట్లా రాకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్లో ఫోర్ కన్నా తక్కువ అనేది ఉంటే కనుక కంపల్సరీ మనం జీరోస్ అనేది వేసుకోవాలి సో ఇది స్టార్టింగ్ చెప్తే అర్థం కాదని చెప్పి ఆ వీడియోలో అలా చెప్పలేదు ఓకే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే టూ జీరోస్ ఎందుకంటే ఫోర్ కన్నా ఈ టూ డిజిట్స్ వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ గివెన్ మా ఇయర్ సెంచరీ కోడ్ గివెన్ ఇయర్ కోడ్ సెంచరీ కోడ్ అన్న గివెన్ ఇయర్ కోడ్ అని ఒకటేనండి గివెన్ ఇయర్ కోడ్ అంటే గివెన్ టూ థౌజండ్ టూ కదా సో ఇది కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో ఇది ప్రీవియస్ వీడియో టాపిక్ అండి ఐ మీన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించినవి ఇవి ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా నేను ఒకసారి చెప్పాను టూ థౌజండ్ టూ కాబట్టి టూ థౌజండ్ టూ కాబట్టి అది ఇందులోకి వస్తుంది సో సెంచరీ కోడ్ అంతా సిక్స్ సో వీటిలన్నిటిని యాడ్ చేయండి ఫోర్ ఫోర్ టూ సిక్స్ అంటే టెన్ సిక్స్టీన్ అంతే కదా సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఓకే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ అండి ఇప్పుడు ఈ కింద ఇచ్చే వాల్యూని సెవెన్తో డివైడ్ చేయాలి సెవెన్తోనే ఎందుకు చేయాలి అంటే మనకి వీక్కి సెవెన్ డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి సెవెన్తో డివైడ్ చేస్తాం అనమాట సో దగ్గర దగ్గరగా సెవెన్లో ఎండిపోతుంది సెవెన్ టూ సా ఫోర్టీన్ కదండి టూ సో టూ మీన్స్ సండేకి జీరో మండేకి ఇదిగోండి చూడండి డే కోడ్స్ ఇవి సండేకి జీరో మండేకి వన్ చూస్డేకి టూ టూ వచ్చింది కాబట్టి అదే డే చూస్డే అంటే జూన్ ఫోర్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ టూలో అది ఏంటంటే చూస్డే ఉన్నట్టు లెక్క ఓకేనా ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇట్లా లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేవి ఫోర్ కన్నా తక్కువ ఉంటే రెండు జీరోస్ వేసుకోవాలి దట్ మీన్స్ జీరో వాల్యూ వేసుకోవాలి అలా కాకుండా జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఉంటే కనుక అది ప్రీవియస్ వీడియో ఎలా చేయాలో చెప్పాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అండ్ దీన్ని నెక్స్ట్ చెప్పే ప్రాబ్లంలో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇయర్స్ అనేవి
ఫస్ట్లీ ఇచ్చిన లీ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ కాదు చెక్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఈ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ని ఫోర్త్ డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ అనేది జీరో వస్తుంది దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ తీసుకున్నాం ఫోర్త్ డివైడ్ చేయండి ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ రిమైండర్ అంత జీరో సో దిస్ ఈజ్ ద లీ పేర్ అనమాట ఇట్లా చెక్ చేసుకోండి వాడు ఏం చేస్తాడంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు లీ పేర్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో లీ పేర్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి యాజ్ యూజువల్ ప్యాటర్న్ అయితే సేమ్ బట్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుందో చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ వన్ గివెన్ డేట్ గివెన్ డేట్ ఎంత ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ గివెన్ మంత్ కోడ్ మంత్ కోడ్ జనవరికి ఎంత జీరో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ సిక్స్టీన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఇదే చూడండి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే ఇది సిక్స్టీన్ ఫోర్త్ బట్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇందులో మనం ఈ కోడ్ రా ఈ ప్యాటర్న్ రాసేటప్పుడు లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ రాసినప్పుడు ఈ రిమైండర్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ వేసుకుంటాం ఓకే సో ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ జీరోనే కాదు ఏ వాల్యూనో రావచ్చు ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది సో ఈ రిమైండర్ వేసుకుంటారు రిమైండర్ ఎంత ఫోర్ నెక్స్ట్ మంత్ సెంచరీ కోడ్ టూ థౌజండ్స్లో సెంచరీ కోడ్ ఆబ్వియస్లీ సిక్స్ అండి సెంచరీ కోడ్ ఆర్ గివెన్ ఇయర్ కోడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఏమైనా సరే వేసుకోవచ్చు ఎంత సిక్స్ అని చెప్పాను కదా సో దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి టెన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ టూ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు కింద వచ్చిన వాళ్ళని ఏం చేయాలని చెప్పాను డివైడెడ్ బై సెవెన్తో చేయాలి రైట్ సో అంటే ఫార్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ సో సిక్స్ టైమ్స్ ఫార్టీ టూ రిమైండెడ్ టూ ఓకే రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ టూ వచ్చింది కదా సో ఈ రిమైండర్ అనేది టూ వచ్చింది ఎందులో లీప్ ఇయర్లో జనవరి మంత్లో నేను ఏం చెప్పాను లీప్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు జనవరి ఫిబ్రవరిలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన డే ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్కి మైనస్ వన్ చేసి ఆ డే వేయాలి దట్ మీన్స్ టూ టూ మైనస్ వన్ అంటే మండే యాక్చువల్లీ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే చూస్డే కానీ చూస్డే వేయకుండా మండే వేస్తాం మైనస్ వన్ చేసి ఎప్పుడు జనవరి వచ్చినప్పుడు లీప్ ఇయర్లో జనవరి మంత్లో మాత్రము జనవరి ఫిఫ్త్ మంత్లో మాత్రమే ఇట్లా చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాము అంటే యాక్చువల్లీ మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఎంటైర్ లీప్ ఇయర్కి కన్సిడర్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కానీ లీప్ ఇయర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఫిఫ్త్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే ఫిబ్రవరి తర్వాత వచ్చింది మొత్తం లీప్ ఇయర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం కదా అంటే ఫిఫ్త్ తర్వాత లీప్ ఇయర్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఫిఫ్త్ ముందు దట్ మీన్స్ జనవరి ఫిబ్రవరి కూడా ఈ టూ మంత్స్ ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్గా అప్పటి వరకు అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎలా అయితే మనం డేస్ని వేస్తామో అలానే వేస్తారు ఈ జనవరి ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరిలో కూడా బట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందంటే లీప్ ఇయర్ తర్వాత లీప్ మంత్ తర్వాత మాత్రమే అవి ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే లీప్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు జనవరి ఫిబ్రవరిలో డేట్స్ ఇస్తే డేస్ వచ్చిన డేట్స్ ఆన్సర్కి మైనస్ వన్ చేసి ఇట్లా వేస్తాం అంటే మనకు వచ్చిన చూస్డే కానీ మైనస్ వన్ చేసి మండే వేస్తాం ఎప్పుడు జనవరి మంత్ లీప్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు సో ఫిఫ్త్ మంత్ కూడా అంతే సో యాజ్ యూజువల్ ఇది కూడా సేమ్ అండి అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి మండే ఇది కూడా సేమ్ చూడండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్త్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ ద డే సో ఇది కూడా సేమ్ ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఫిబ్లో వచ్చింది కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ మైనస్ వన్ చేసి చేస్తాం గివెన్ డేట్ గివెన్ డేట్ ఎంత ఎయిటీన్ లా సారీ గివెన్ మంత్ కోడ్ గివెన్ మంత్ కోడ్ గివెన్ మంత్ కోడ్ అంటే ఫిఫ్త్కి మంత్ కోడ్ త్రీ అండి నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ సిక్స్టీన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ 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 జా సిక్స్టీన్ జీరో సో ఇక్కడ వాల్యూ వేయాలి కోఫిషెంట్ వాల్యూ వేయాలని చెప్పాను కదండి సో ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ సెంచరీ కోడ్ సెంచరీ కోడ్ టూ థౌజండ్లో ఉంటే ఆబ్వియస్లీ సిక్స్ సెంచరీ కోడ్ ఓకే సో దీని మా దీని చేయండి ఎంత టెన్ టెన్ అంటే ఎయిటీన్ టెన్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ నుండి త్రీ అంటే నైన్ నైన్ సారీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుండి ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ సో టూ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ సో ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సారీ ఫార్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ చేస్తాం ఈ వాల్యూని డివైడెడ్ సెవెన్ చేస్తాం కదా సో సెవెన్ సిక్స్ టైమ్స్ ఫార్టీ టూ సెవెన్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ కదండి ఫార్టీ టూ అంటే ఆన్సర్ ఫైవ్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ వచ్చింది కానీ నేను చెప్పాను లీప్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు జనవరి ఫిబ్రవరి మంత్స్ వస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూకి మైనస్ వన్ చేసి వె
యాక్చువల్లీ ఇది మార్చ్ కదండి సో జనవరి ఫిబ్రవరిలో మాత్రమే మనకు వచ్చిన వాల్యూ మైనస్ వన్ చేసేస్తాం అలా మార్చ్ ఏప్రిల్ మే అట్లా ఏం వచ్చినా సరే మనకి ఏదైతే వచ్చిందో అది వేసేస్తాం సో ఇది చూడ చూడిస్తే అర్థమవుతుంది గివెన్ గివెన్ డేట్ ఎయిటీన్ గివెన్ మంత్ కోడ్ గివెన్ మంత్ కోడ్ మార్చ్కి మంత్ కోడ్ త్రీ అండి నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఎంత సిక్స్టీన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ దట్ మీన్స్ సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తాం ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ కోఫ్షెంట్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూ వస్తాం కదా సో ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ సెంచరీ కోడ్ టూ థౌజండ్లో సెంచరీ కోడ్ సిక్స్ అనమాట సో చూడండి టెన్ థర్టీన్ ఓకే టెన్ కదా నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే చూడండి సిక్స్ ఫోర్ టూ సిక్స్టీన్ త్రీ ఎయిటీన్ కొంచెం వంకర్గా వచ్చింది చూసుకోండి ఫార్టీ సెవెన్ సో ఈ ఫార్టీ సెవెన్ సెవెన్త్ చేస్తాం సిక్స్ టైమ్స్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే పెద్ద అయిపోతుంది కాబట్టి దగ్గరలో ఉంది సెవెన్ సిక్స్ జే ఫార్టీ టూ సో ఫైవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అంటే ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఫ్రైడే ఓకే ఇది లీప్ ఇయరే కానీ ఎందులో ఉంది మార్చ్లో ఉండడం వల్ల మనకి ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూ వేసేస్తాం అలా మా లీప్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు మార్చ్ కాకుండా దట్ మీన్స్ జనవరి ఫిబ్రవరి మంత్స్ వస్తే మాత్రం ఫైనల్ వచ్చిన ఆన్సర్కి మైనస్ వన్ చేస్తే సపోజ్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకు టూ వచ్చింది టూ మెన్స్ చూస్డే కదా సో ఈ టూకి అంత గుర్తుపెట్టుకోపోయినా లాస్ట్ వచ్చే వాల్యూ మైనస్ వన్ చేస్తాం అంటే టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ఉంటుంది సో వన్ అంటే డే కోడ్ అంత వన్ అంటే మండే మండేని కోడ్ వన్ ఉంది ఓకే కాబట్టి మనం వన్ వేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్స్ ఉంటే ఇది నార్మల్ ఇయర్లో చూద్దాం ఫిబ్రవరి నార్మల్ ఇయర్ నార్మల్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది కూడా ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా వేసేస్తాం దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మార్చ్లో లీప్ ఇయర్ అయినా సరే ఒక్కడు పెట్టుకోండి లీప్ ఇయర్ అయితే మాత్రం మార్చ్ నుంచి అయితే నార్మల్గా మనం ఎప్పుడు చేసే ప్రాసెస్ కింద వస్తుంది మార్చ్ కాకుండా జనవరి ఫిబ్రవరి అయితే మాత్రం ఏం చేస్తామండి మనకు వచ్చే వాల్యూ మైనస్ వన్ చేస్తాం ఇలా మనకు వచ్చేది టూ అయితే టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ వన్ కంటే మండే ఇక్కడ కూడా అంతే మనకు వచ్చేది ఫైవ్ కదా సో ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ ఫోర్ అంటే థర్స్డే ఇస్ ద ఆన్సర్ సో అట్లా బట్ నార్మల్ ఇయర్ కూడా నార్మల్ ప్రాసెసే నార్మల్ కూడా ఈ ప్రాసెసే చేస్తాం గివెన్ డేట్ ఎయిటీన్త్ గివెన్ మంత్ కోడ్ ఫిఫ్త్కి మంత్ కోడ్ త్రీ త్రీ అని అలా చెప్తున్నానంటే ప్రీవియస్ వీడియో నేను ఆల్రెడీ చెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఒకసారి చెక్ చేయండి వెళ్ళి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను గివెన్ మంత్ కోడ్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఎయిటీన్ లా సారీ సెవెంటీన్ లాస్ట్ టూ జిట్స్ అంటే ఇయర్లోది లాస్ట్ టూ జిట్స్ ఇన్ గివెన్ ఇయర్ అనమాట లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అంటే సెవెంటీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ 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 జా సిక్స్టీన్ సో రిమైండర్ వన్ రిమైండర్తో మనకేం సంబంధం లేదు ఈ క్వశ్చన్లో ఏ వాల్యూ అయితే వచ్చిందో ఆ వాల్యూ చేస్తాం సెంచరీ కోడ్ సెంచరీ కోడ్ సెంచరీ కోడ్ ఎంత టూ థౌజండ్స్కి సిక్స్ అని చెప్పాను కదా సో కన్ అదే క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి టెన్ టెన్ సెవెన్ అంతే కదా టెన్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఫార్టీ ఎయిట్ని డివైడ్ సెవెన్తో చేస్తాం సో ఫో సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ జారీ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సో ఫార్టీ టూ సిక్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో సిక్స్ అంటే సార్ డే కదా కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన డే డే అనేది సార్ డే వస్తుంది ఓకే ఈ వీడియో ఇదండి బట్ ఒక్కటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యి ఉండి జనవరి ఫిబ్రవరిలో వస్తే మాత్రం మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్కి మైనస్ వన్ చేస్తాం ఇప్పుడు టూ వచ్చింది కాబట్టి టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ మండే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ కాబట్టి థర్స్డే అలా కాకుండా లీప్ ఇయర్లోనే ఫిఫ్త్ తర్వాత మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఏ వాల్యూస్ వచ్చినా సరే నార్మల్ ప్రాసెస్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఏ వాల్యూ వస్తే అదే వేస్తాము అండ్ దెన్ లీప్ ఇయర్ కాకుండా నార్మల్ ఇయర్ అయితే నార్మల్ ఇయర్ అయినా సరే సేమ్ ప్రాసెస్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక టాపిక్ చెప్తాను అంటే అది ఇది క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్నే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను ఐ హోప్ ఈ వీడియో అందరికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీ గంట మా వీడియోస్ యూస్ఫుల్ అయ్యి మీకు ఏమైనా అర్థమైతే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి దాని నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ రావడానికి నా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్